হ্যালো এভরিওন আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং সুস্থ আছো অ্যাডমিশন রিলেটেড আর একটি নতুন এবং জরুরি আপডেট ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে স্ক্রিনে তোমরা যদি দেখো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন অ্যাডমিশন সিস্টেমে আমি চলে গিয়েছি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের অনার্স অপশন আমি আছি বর্তমানে তো এখানে তোমরা দেখবে একদম নিউ হিসেবে হাইলাইট করা হচ্ছে বারবার নিউ ব্যানারটি উজ্জ্বল হয়ে স্পষ্ট হচ্ছে চোখের সামনে যেখানে বলা হয়েছে ফার্স্ট মেরিট মাইগ্রেশন অ্যান্ড সেকেন্ড মেরিট লিস্ট ফর এ নিউ অন ক্যাম্পাস অনার্স অ্যাডমিশন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু অ্যান্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ দু হাজার বাইশ তেইশ সেশনের জন্য একটি প্রথম মেরিট লিস্টে মাইগ্রেশন এবং দ্বিতীয় মেরিট লিস্ট দেওয়া হয়েছে যেটি দেওয়া হয়েছিল পরশু গত পরশু চার তারিখে ভিডিওটি দিতে আমার কিছুটা দেরি হয়ে যাওয়া আমি একটু দুঃখিত মাঝখানে বেশ কিছু ব্যস্ততা ছিল এছাড়া অন্যান্য ভার্সিটিগুলোর ভিডিও বানানোর দায়িত্ব ছিল তার উপর জিএসটি নিয়ে একটা খুবই ইন্টেন্স একটা মুহূর্ত ছিল লাইক সিনেমার ক্লাইম্যাক্স এর মতো জিএসটি নিয়ে কি হবে না হবে ঠিক তেমনি বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গুলোর ডেডলাইন এসে পড়েছিল তাই ভিডিওটি বানাতে আমার কিছুটা বিলম্ব হয় আমি আন্তরিক ভাবে আবারও ক্ষমা প্রার্থী তো যাই হোক এবার মেইন নোটিস চলে যাওয়া যাক তো এখানে তোমরা দেখো বলা হয়েছে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে তাদের গাজীপুরের মূল ক্যাম্পাসটিতে দু হাজার বাইশ তে শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান প্রোগ্রামে এল এল বি বিবিএ ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট ও নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স বিষয় সমূহের প্রথম মেধা তালিকায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের বিষয় পরিবর্তন দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্পর্কিত জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ তো এখানে তোমরা দেখো সেগুলো প্রকাশ করা হয়ে গেছে যেগুলো তোমরা এই লিস্ট ছাড়াও তোমাদের ড্যাশবোর্ডে তোমরা চেক করতে পারবে আশা করি তোমরা রেজাল্টটি আপডেটটি পেয়ে গিয়েছো ইতিমধ্যে কোনো না কোনো মাধ্যমে বা তোমাদের মোবাইলে মেসেজ চলে গিয়েছে আশা করি চার অক্টোবরে বিকাল চারটার পরে চলে গিয়ে থাকলে বা দেখে থাকলে তোমাদের জন্য ভালোই তোমরা দেখে ফেলেছ যাদের বিষয় পরিবর্তন হয়ে কাঙ্ক্ষিত কোনো বিষয় এসেছে বা কাঙ্ক্ষিত কোনো কলেজ এসেছে ইউনিভার্সিটি গুলো আওতায় তাদের সকলকে যেন আন্তরিক অভিনন্দন তোমাদের অপেক্ষা তোমাদের একনিষ্ঠতার জন্য তো যাই হোক এবার চলে আসে যারা আগে অপেক্ষা করেছিল পাওনি কিন্তু এইবার তোমাদের ভাগ্য ফিরেছে এবার তোমরা কলেজ পেশা তাদের নিয়ে কিছু কথা বলি তো বলা এখানে কিছু কথা বলা হয়েছে যে বিষয় ভিত্তিক দ্বিতীয় মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্ন বর্ণিত তারিখের সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসে গাজীপুর একাডেমিক ভবন উপস্থিত থাকার জন্য বলা হলো তো অবশ্যই এটি তোমাদের নিয়ম ফলো করতে হবে তারপর বলা হচ্ছে তবে যে সকল শিক্ষার্থীর বিষয় পরিবর্তন হয়েছে তাদের সাক্ষা সাক্ষাৎকার বোর্ড উপস্থিত হতে হবে অর্থাৎ যাদের মাইগ্রেশন হয়েছে মেনলি আগেই ফার্স্ট মিনিট সাবজেক্ট পেয়ে গিয়েছিল তাদের আবার ফিজিক্যালি যে কাগজ জমা দেওয়ার কিছু নেই হয়তো বাজার ড্যাশবোর্ডে কোনো একটা টিক মার্ক দিয়ে দিতে হবে বা ইয়েস বা নো ক্লিক করতে হবে এরকম কিছু একটা থাকতে পারে যাই হোক উল্লেখ্য যে দ্বিতীয় মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত যে সকল শিক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ক্যাম্পাসের সাক্ষাৎকার বোর্ড উপস্থিত হবে না সে সকল শিক্ষার্থীকে চূড়ান্ত ভর্তির অনুমতি দেওয়া হবে না সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় শিক্ষার্থী প্রাথমিক আবেদন ফর্ম এসএসসি বা সমমান এবং এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার মূল নম্বর পত্র এবং প্রতিষ্ঠান বা কলেজ কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা পত্র বা টেস্টিমোনিয়াল অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে তবে কোন শিক্ষার্থী অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি থাকা অবস্থা থাকলে তাকে এসএসসি বা সমমান ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষা মূল পরীক্ষার মূল নম্বর পত্র যে সত্যায়িত ফটোকপি সেটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে এবং ভর্তি পরবর্তী পনেরো দিনের মধ্যে মূল নম্বর পত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন দপ্তরে দাখিল করতে হবে এই বিষয়টি তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে অবশ্যই পেপার গুলো নিয়ে নিবে ফর ইম্পর্টেন্ট পেপার ওয়ার্ক তারপর আমি বলি নোটিস টি ভিডিওটি ভাবছিলাম বানাবো না তবে যেহেতু দেখলাম যে এখনো ইম্পর্টেন্ট কাজটির ডেডলাইন বাকি আছে তাই ভাবলাম ওয়াই নট তখন এখানে তোমরা দেখো বিবিএ ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালি হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স অ্যান্ড এল এলবি ল বিষয়ক সাবজেক্ট এখানে সবগুলোর ক্ষেত্রে একাডেমিক ভবন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর সতেরোশো চার এখানে যেতে হবে বিবিএ জন্য কক্ষ নম্বর পাঁচশো উনিশ ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটির জন্য কক্ষ নম্বর আটশো চার নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্সের জন্য কক্ষ নম্বর পাঁচশো দশ এবং এখানে যদি দেখো বিবিএ ট্যুরিজম আর নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স সবগুলোর জন্য দশটা থেকে দুপুর একটা যে তোমাদেরকে নির্ধারিত কক্ষে পেপার ওয়ার্ক গুলো সম্পন্ন করে ফেলতে হবে বা পেমেন্টের কিছু ইস্যু থাকলে সেটা করে ফেলতে হবে তবে এল এল বির ক্ষেত্রে একই দিনে একটু পরে কার্যক্রম অথবা একটা লাঞ্চ ব্রেক হবে তারপরে দুপুর দুটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত তো এই টাইমটি তোমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবে এল এল বির পরীক্ষার্থীরা আর বাকি য
এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আবেদন ফর্ম উল্লেখিত মোবাইল নম্বর এসএমএস এর মাধ্যমে চূড়ান্ত ভর্তি ফর্ম ডাউনলোড করার জন্য তথ্য দেওয়া থাকবে সেগুলো অবশ্যই তোমরা চেক করে নিবে যদি এসএমএস না যায় তোমরা হেল্পলাইন কল দিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে বা তাদের মেইল দিবে যে কেন আসেনি এসএমএস টি এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে তার রোল নম্বর রোল নম্বর ও পিন ব্যবহার করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিষয়ক ওয়েবসাইটে অ্যাপ্লিকেন্ট লগইন এনিও অন ক্যাম্পাস অনার্স লগইন অপশন থেকে চূড়ান্ত ভর্তির ফর্ম পূরণ করে তার প্রিন্ট কপি সংগ্রহ করে নিতে হবে এটি করে নিতে হবে তোমাদেরকে এই 8 তারিখের কার্যক্রমের পর 9 তারিখ থেকে 12 তারিখের ভিতরে আর ক্লাস এটুকুর ভিতরে করে ফেলতে পারো ক্লাস শুরু হবে এই শীঘ্রই 10 অক্টোবর 2023 আর আমি ভিডিওটি বানাচ্ছি ভিডিওটি অথবা পাবলিশ হতে হতে 7 তারিখ হয়ে যাবে কারণ যেহেতু রাত 12টার পরে পাবলিশ হতে পারে তবে আমি বলবো যে তার দুই তিন দিন পরেই বা তিন চার দিন পরে দশ তারিখে তোমাদের ক্লাস শুরু হতে যাচ্ছে ভার্সিটি লাইফের গাজীপুর মূল ক্যাম্পাসে পাঠ্যদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে তোমাদের ফিউচার লাইফে বা ভার্সিটি জীবনের জন্য তোমাদের সকলকে আমি জানাই শুভকামনা তোমাদের অপেক্ষার অবশ্যই অবসান হচ্ছে আজকে তো এইবার সাবজেক্ট চয়েস সাবজেক্ট চয়েসের ক্ষেত্রে কি কি চেঞ্জগুলো এসেছে সেগুলো আমি তোমাদেরকে যদি একটু দেখাই তাহলে তোমরা দেখো যে এইবারের সাবজেক্ট চেঞ্জ হওয়ার পরে বিবিএ বা ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটি বেশ ডিমান্ডেবল সাবজেক্ট বর্তমানে চাকরির বাজারে তো এই সাবজেক্টটিতে কারা কারা মাইগ্রেশন হয়ে এসেছে তা আমি দেখাই সায়েন্স গ্রুপের একজন পরীক্ষার্থী এসেছে তার মেয়ের পজিশন ছিল ওয়ান সে আগে নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স পেয়েছিল তারপরে বাকি পরীক্ষার্থীরা পেয়েছে সবাই বিজনেস স্টাডিজ থেকে তাদের আগের সাবজেক্টে ছিল ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট সকলকে অভিনন্দন তোমাদের কাঙ্ক্ষিত মাইগ্রেশনের জন্য তারপর আমি বলতে চাই যে এল এল বি বা ব্যাচেলার অফ লজে কাদের মাইগ্রেশন হয়েছে একজন নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্স থেকে মাইগ্রেশন হয়েছে সায়েন্স গ্রুপের ছিল অ্যান্ড বাকি আরেকজন বাকি দুজন হিউম্যানিটিজের ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট থেকে আর বাকি দুজন বিবিএ থেকে মাইগ্রেশন হচ্ছে এল এল বিতে এবার দেখায় সেকেন্ড মেরিট লিস্ট অর্থাৎ যারা আগে কোথাও ফার্স্ট মেরিট লিস্টে কোনো সাবজেক্ট পায়নি বা সিট পায়নি কোনো কারণে হয়তো বা আগের সেম সিট মূলত মাইগ্রেশন বা দ্বিতীয় মেধা তালিকা তারাই পায় যখন সিট খালি হয় সিট খালি হওয়ার সাপেক্ষে ধরো জিএসটি বা অন্য কৃষি বা অন্য কোনো একক স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় কি গ্রুপ বদলি হোক বা সেম নিজের গ্রুপে থেকে হোক সাবজেক্ট পেলে তখন যায় এছাড়া অনেকে ধরো যদি মনে হয় পারিবারিক ভাবে শক্ত সমর্থ থাকে তারা যদি চিন্তা করে যে না ন্যাশনাল সেশন জটের চ্যালেঞ্জে পিওর সাবজেক্টের ভিড়ে আমরা পাঠাবো না বরং অ্যাপ্লাইড সাবজেক্ট একটা টপ কোয়ালিটি সাবজেক্টস লাইক ইঞ্জিনিয়ারিং আর যাদের খুব বেশি ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট আছে যাদের এমবিবিএস এর শখ তাদের এমবিবিএস বা মেডিকেল সেক্টর অথবা এছাড়া জেনেটিক্যাল এন্ড বায়োটেকনোলজি रिलेटेड সাবজেক্টস এরকম আরো ধরনের নানা ধরনের অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স ইলেকট্রনিক্স এরকম টপ নক সাবজেক্ট অনেকে চলে যায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট বা ওসব চ্যালেঞ্জের তোয়াক্কা না করে তো তখন সিটগুলো খালি হয়ে যায় এক পর্যায়ে তো যাই হোক সেসব কথা থাক তো সেকেন্ড মেরিট লিস্টে তোমরা যদি দেখো বিবিএ বা ব্যাচেলর অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এর এখানে তোমরা দেখবে যে এক মেরিট এক থেকে শুরু করে 15 জনকে দেয়া হয়েছে হিউম্যানিটিজ এর থেকেই ম্যাক্স হিউম্যানিটিজ এর থেকে তিনজন এবং বাকি 12 জনই বিজনেস স্টাডিজ এর সবাই সেকেন্ড মেরিট লিস্টে চান্স পেয়েছে তোমরা সকলকে অভিনন্দন তারপরে ধরো ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট এখানে দেখা যাচ্ছে যে সায়েন্স গ্রুপের 5 জন হিউম্যানিটিজ এর 3 6 জন এবং বাকি যারা সবাই বিজনেস স্টাডিজ থেকে অনেকে পেয়েছো 33 জন সমূহ সর্বমোট তোমরা দ্বিতীয় মেরিট লিস্টে পেয়েছো এই সাবজেক্টটি তোমাদের সকলকে জানাই অভিনন্দন তোমরা অবশ্যই ভর্তি কার্যক্রম করলে সম্পন্ন করে নেবে এটা আশা করি তারপরে আসি আরেকটি সাবজেক্ট এটা হলো নিউট্রিশন এন্ড ফুড সায়েন্স এটি সায়েন্সের জন্য কেবল বাকি ডিপার্টমেন্টেরা পারবে না মেরিট 1 থেকে শুরু করে 19 এরকম অনেকেই সেকেন্ড মেরিটে পেয়েছো তাদের সকলকে জানাই অভিনন্দন এবং লাস্ট বাট নট দা লিস্ট এলএলবি এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে 9টি সিট দেয়া হয়েছে 9 জন পরীক্ষার্থীকে সেকেন্ড মেরিট লিস্টে তোমাদের সকলকে অভিনন্দন দেখা যাচ্ছে কাকতিলব সবাই হিউম্যানিটিস থেকে তোমরা এলএলবি পেয়েছো তো তোমরা সব যত যত পরীক্ষার্থী লিস্ট দেখালাম নাম বললাম তোমরা সবাই আশা করব যে 8 তারিখের ভিতরে পরশু দিনের ভিতরে তোমরা পেমেন্ট সহ তোমাদের পেপার ওয়ার্কস গুলো কমপ্লিট করে ফেলবে এবং জমা দিয়ে রাখবে এবং 10 তারিখ থেকে তোমাদের ক্লাস শুরু করে দিবে সুন্দরভাবে আশা করি ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় रिलेटेड আরো নতুন কোন আপডেট আসলে আমি অবশ্যই জানানোর চেষ্টা করব আরো একটি লিস্ট যদি পরবর্তীতে দেয় যদি ও সম্ভাবনা খুবই কম খুবই ক্ষীণ যদি দেয় তারপর আমি জানানোর চেষ্টা করব কোনো জরুরি আপডেট আসলে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব ধন্যবাদ সবাইকে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে তোমরা